வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மேவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் சாதம் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி சாம்பார் தான் செய்ய போகிறோம் சுலபமாக செய்யக்கூடிய இந்த தக்காளி சாம்பார் எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க அரைக்கப் துவரம் பருப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குக்கரில் மூணு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை மசித்து விட்டுடலாம் பருப்போட அளவு நூறு கிராம் வானொலியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் தட்டி வச்ச மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில மீடியம் சைஸில் நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் கூட சுவை அதிகமாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து வதக்கிடலாம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளியை கரைச்சி வச்சுருந்த இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாம்பார் தூள் சேர்த்து கலந்து ஊற்றிடலாம் புளியோட அளவு பத்து கிராம் கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து கொதிக்க விட்டுடலாம் புளியோட பச்சை வாசனை போகணும் இது நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இதில் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு மசித்து வச்சுருந்த பருப்பு சேர்த்துடலாம் கூடவே பருப்பு வேக வச்சுருந்த தண்ணியையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துறேன் நீங்கள் தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்குங்க காய்கறி எதுவும் இல்லாத ஒரு அவசர சூழ்நிலையில் வெறும் தக்காளியை மட்டுமே வச்சு செய்கிற இந்த தக்காளி சாம்பார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டு மல்லி இல தூவி இறக்கிடலாம் சுலபமாக செய்யக்கூடிய இந்த தக்காளி சாம்பார் சாதம் இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்